，要不我们私奔吧？好、啊。这个房间还挺有特色的嘛。宁大医生不会是故意订这种房间的吧？你刚才也听见了，前台说了，只剩这么一间房间了。这可是天意。如果你要是不喜欢的话，那咱们就换一家酒店。算了，订都订了，反正就住一晚。哎呀，只有这么一张床，你不会让我睡浴缸吧？睡一张床就睡一张床，反正我们是男女朋友，睡一张床也正常。这可是你说的。嗯、你要干嘛？开玩笑啊！生气了？怎么了？真生气了？啊，丁丁，干嘛呀？嗯？嗯、啊，不生气了啊？嗯嗯
该面对的，总是要面对的。你还在喝茶？丁丁已经一整天没回来了，你不着急的吗？放心吧，丢不了。你怎么知道？哎，来，娟儿。哎呀，娟儿，来，娟娟啊。还记得当初咱们俩是怎么走到一块儿的吗？你提咱俩干嘛？我在说丁丁啊。那时候你爸妈也不同意咱们俩在一块儿，把你关在家里不让你出门。后来你为了见我，半夜翻墙从家里跑出来，到了我们家之后，还跟我说一定要跟我私奔。当你把你的手放在我的手心上的时候，我在我的心里啊，就默默的发誓，这个女人把自己的未来都交给了我，这辈子我就一定要对她好。你说这些干嘛？讨厌！你耍好兵啊！<笑>你看，丁丁已经找到了愿意跟他私奔的人，你怎么变成跟你妈一样了？我这不是怕他受委屈吗？哎，你跟我结婚到现在这么多年，我什么时候让你委屈过？哎，放心吧，我相信宁医生啊，绝对是一个跟我一样的人。哼、嗯，少往自己脸上贴金，你哪有宁医生好看？哟，怎么了？那我年轻时候也是个小帅哥、小鲜肉，对不对啊？现在怎么了？哎，虽然我的肉质老了点，可我依然是别有风味啊！老不正经。哎，哎，千万别学你妈妈啊！记住，你还知道回来啊？阿姨，请童佑和丁丁在一起。妈。秦童云，我跟宁医生在一起。你们，你们这是干嘛？如果一个不够的话，我可以两个一起跪。起来，起来，起来再说吧。